配偶，包括恋爱关系、情侣关系、直系血亲关系、三代之内、旁系血亲关系、近姻亲关系，同学要从小学同学算起。何老师，啊，前女友算不算？算。我要求你们，用签字笔，用正楷的书写方式，填这张表。填上自己的名字，时间要精确到分。下班之前交到我办公室。但是，我今天下午要开庭。我说的下班时间是今天零时之前。他不算侵犯我们个人隐私吗？这是什么呀？这是。你又不是文盲。你你们都填了吗？我们的简单什么都没有，都交了。地下恋、前男友、暗恋对象都要填哦。这算侵犯隐私了吧？这。哎，咱们老大最近怎么了？这段时间心神不宁的，老不在所里待着。我怎么到现在都没看罗贝？他晚一点会来。你告诉罗宾，这两天我们家里事儿比较多，律所的事儿，他代管，我就不给他打电话了。好，有事我让他给您打电话。如果我不接电话，让他自己做主。诸位，你们的表都贴好了吗？不是晚上下班前填好就行了。你需要那么久吗？你有那么复杂的庭史吗？复杂到一直要填到下班吗？我准备开庭。我有一个问题。说。律所让我们填写的这些个人信息，涉及到侵犯员工的隐私问题啊。这上边吧有一些特别特别隐私的问题，就比如说什么小学同学、初恋情人、暗恋对象什么的。那这些是不是应该获得利益相关者的同意之后才能披露啊？你敢公然的顶撞我？没有，何赛老师。我一直非常好奇，你是什么来头？你之所以拒绝填这张表格，是不是因为你有不可告人的勾当？何赛老师，我真的觉得您应该去看一下心理医生，因为您这是典型。你给我滚出去！你给我滚出去！你不用填这个表格了啊！你被炒了，我不管你的背景是什么，你的后台是什么。今天你和我，要不你在这儿，要不我在这儿，要不你走，要不我走。兰兰把他给拒了，那他就把我们当出去捅了。你说的没错。他就是需要去看心理医生，你就当他在发病，是病人，啊！你先躲躲，等罗宾回来，让罗宾去解决。谢谢。您是说黛西给嘉豪出主意，让您跟陶月离婚？不可能。绝对不可能！你先别急嘛，这样我马上到律所，我问问黛西。你不能总护着黛西吧？您当年也是这么护着我的。哈，你承认你护着黛西了？我这是爱护的护，不是袒护的。如果说黛西真的这么做了，我马上让她收拾东西走了。可如果万一，是嘉豪理解有误呢？所以您别急，我先问问，好吗？让黛西到办公室来。他已经被何赛炒了。什么？就因为他得罪了封印。他得罪封印了？谁跟你说的？封印跟你说的？怎么说的？封印想把他炒了
？没有，那何塞是为什么呢？他失控了，黛西就撞他枪口上了。其实黛西就是堵了枪眼，你都没看见。今天何塞跟疯了一样，幸亏咱们国家有枪支管控，不然的话，如果谁给他一把冲锋枪，现在办公室已经横尸遍野了。这是谁搞的？从小学同学写起。怎么不从幼儿园写起？何塞搞的，神经病！所以我跟你说，他疯了呀！我看暂时还是不要让他再管助理了。那让谁管？哪怕你先接过来呢？丽娜，你在开玩笑？你看我像在开玩笑吗？你今天根本没有在场。我不用在场。他每隔一段时间都会发作一次，几乎每个月一回。这次是百年不遇。你跟他认识一百年了吗？为什么我最近不管说什么，你都要呛着我呢？我不是要呛着你，我是要告诉你，他什么都没有，没有朋友，没有女朋友，没有家，没有孩子，他只有工作。如果你再不让他管助理，他一点存在感都没有。那你就是打算袖手旁观了？要不要我现在跟黛西说，让他明天来办正式离职手续？我只是说，不能不让他管助理，并不代表我袖手旁观。通知黛西，明天早上上班，何塞没有资格开除他。我已经这么跟他说了，谢谢。但是何塞也说了，这次他绝不妥协。他和黛西必须走一个。好嘞，我这就过来。我没时间，我只需要五分钟，一分钟也没有。何塞，我父亲晕倒了，对不起。没关系，他是冲我，不是冲你。就因为你顶撞了他吗？对于他来说，这就是背叛。怎么能是背叛？充其量是意见不同嘛。你不会理解的。哎，你回来啦？嗯，我正要给你打电话呢。哎，干嘛呢？收拾呢？你要走了？你跟男朋友和好了？他求我了吗？哎呦，别那么伤感嘛，我就去嫁个人。谢谢。干什么呀？抱抱，抱抱。嗯，你和麦飞真分了？为什么呀？嗯，其实我也不知道。就有一段时间，我们俩老吵老吵。其实我和我男朋友也老吵老吵。后来人家就跟我说，这光谈恋爱不结婚，就容易分手。干嘛呀？接啊？干嘛不接啊？是不是因为我在这儿？我马上走啊！哎呦，分分合很正常，我不喜欢。